అందరికి ప్రైజ్ లాడ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకి కాణపుత్రుడు మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం అత్యున్నత సింహాసనం అంద ఆసీనుడైన దేవా నీకు వందనాలు కృపాసత్య సంపూర్ణుడివై మా మధ్యను వసీయించి వాడ నీకు స్తోత్రాలు మీ నీతి ఆవత్తును నాయన ఇలాగన జరగవలసి ఉన్నదని సెలవిచ్చిన వాడ నీకే స్తోత్రాలు గడిచిన కాలం అంతా నీ బలిష్టమైన రెక్కలేడను భద్రపరిచి మరొక దినాన ప్రవేశపెట్టినందుకు మీకు వందనాలు అయ్యా క్రీస్తులో మేము ఏమై ఉన్నామో దానిని బట్టి నీకు మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా క్రీస్తు యొక్క మహిమను మేము కనులారా చూచినట్లుగా తండ్రి క్రిస్మస్ దినాన మాకు తోడుగా ఉండి అనేకమైన విషయాలు బోధ చేసినందుకు మీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం నాయన క్రీస్తుని ధరించుకుని క్రీస్తుని ప్రభ ప్రొజెక్ట్ చేసే వారముగా మేము ఉండునట్లుగా తండ్రి నిజమైన క్రైస్తవులుగా మేము జీవింపచే ఆత్మతో నింపబడి ఇచ్చే చేతులుగా పైవారిగా మమ్మల్ని ఉంచి ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు ఏసయ్య ఎందరైతే నీ నామాన్ని అంగీకరిస్తారో వారందరూ దేవుని పిల్లలోటానికి అధికారం ఇచ్చానన్నారు తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు మేము ఆత్మీయ స్థితిలో ప్రతిదినము ఎదుగుతూ ఫలించాలని అభివృద్ధి చెంది భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకొని విస్తరించాలని మీరు పలుకుతూ ఉన్నందుకు మీకే స్తోత్రాలు మేము ఎప్పుడైతే ఆత్మీయ పోరాటంలో విజయాన్ని నాయన కొనసాగించుతూ ఉన్నామో ఆ పోరాటంలో జయమిచ్చేవాడు నీవే విజయోచాముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా కానీ మా నోట స్థుతి ఉండినట్లుగా చేయవాడు నీవే ప్రభానికి స్తోత్రాలు మనుషుల వైపు పరిస్థితుల వైపు చూస్తే కృంగిపోతాం కానీ జీవం కలిగిన దేవుని వైపును చూస్తే మేము బ్రతుకుతాం గనక మీకే స్తోత్రాలు మీ మాట తండ్రి మమ్మల్ని జీవింపచేస్తుంది గనక మీకు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మీ వేచిన వరముతో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభానికి వందనాలు జ్ఞానవాక్యము బుద్ధివాక్యముతో మమ్మల్ని నింపి నడిపించండి ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో ప్రభా సర్వాంగ కవచం ధరించుకొని నీ కొరకు ఏ విధముగా మేము జీవించాలో తండ్రి మీరు మాట్లాడబోతున్న విధానమును బట్టి మీకే స్తోత్రాలు నీ శిలోచంతను నన్ను మరుగుపరచండి ఈ మట్టిఘట్టంలో నీ మహిమేశ్వర్యముతో నింపండి మీ మాటలు నా నోటను ఉంచండి నీ వాక్కును పంపించి ప్రతి ఒక్కరిని బాగు చేయమని అడుగుతున్నాను తెరవబడిన హృదయం తెరవబడిన మనసు ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వండి ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మమ్మల్ని నింపి ఆవరించి నాయన మీరు నడిపించమని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాను ఏ బిడ్డ ఏ యొక్క నాయన బలహీనతల్లో ఉన్నారో వాటిలో నుంచి విడుదల దయచేయండి ప్రతి విధమైన అంధకార సంబంధమైన వాటి మీద జయమును అనుగ్రహించి దేవుని వైపును చూస్తూ మా పరుగును తొదుముట్టించడానికి కృపణ దయచేయండి ఈ రోజు నా ఆత్మీయ జీవితము మా జీవితం ఎలా ఉందో సరిచేసుకుని సవరించుకున్నట్లుగా కొన్ని మెళకువలు మాకు అనుగ్రహించుతున్నందుకు మీకు స్థుతి మహిమ గణత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ నాయన నిలవబడిన దాన్ని నేను నాయన ఆ నిశిలోచంతను మరుగుపరిచి మరి ఎక్కువగా నీ మాటలు నా నోటను ఉంచి ఇతరులకి జీవాన్ని కలుగ చేసే విధముగా మాట్లాడినట్లుగా నా నోటిని మీరు శుద్ధీకరించి పవిత్రపరచమని ఏసు నామములు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈ రోజున మన ఆత్మీయ జీవితం గురించి దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో మనం ఈ రోజున చూద్దామండి మన ఆత్మీయ జీవితం హౌ ఇస్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అని అడుగుతా ఉన్నాడు దేవుడు ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో మనం మొదటిగా దేవుణ్ణి ఎరిగిన తర్వాత దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న తర్వాత మన జీవితము ఏ విధముగా దేవునితో మనం నడుస్తూ ఉన్నాము దేవునితో ఏ విధముగా నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితమును గడుపుచ్చు ఉన్నావు అని దేవుడు ఈ రోజున మనందరితో మాట్లాడని ఉద్దేశించున్నాడు ఆత్మీయంగా ప్రతి క్షణము మనము ఎదుగుతూనే ఉండాలి ఒక ఆత్మీయ మెట్టు కృప నుంచి అధికమైన కృపలోకి మహిమలో నుంచి అధికమైన మహిమలోకి మనం నడుస్తూ ఉన్నామా మనం ప్రతిదినము కూడా ఆత్మీయ స్థితిలో నుంచి లోకంలోనికి పడిపోతూ ఉన్నామా ఎక్కడ ఉంది మన ఆత్మీయ స్థితి అనేది ప్రతి దినము మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఆత్మీయ పోరాటములో దేవుడు చక్కటి మాట ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినలో మనం చూస్తే ఏలేనగా మనం పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలం ముందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము అని అంటున్నాడు ప్రతి దినము ఈ పోరాటములో మనకి గెలుపు ఆయన దగ్గర నుంచి రావాలి అని అనుకుంటే ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతిరోజు కూడా మనం పోరాడుతుంది ఎవరితో అంటే శరీరులతో కాదు కానీ ఎవరితో పోరాడుతున్నామంటే ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ అంధకార సంబంధమైన లోక నాదులతో ఆకాశ మండలం అందున్న దురాత్మల సమూహముతో పోరాడుతూ ఉన్నాం ఈ ఈ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద మైండ్ మనలో ఉంటుంది అలాగే మనం పోరాడుతుంది ఈ యొక్క అంధకార సంబంధమైన ఆ యొక్క చీకటి ఆ దురాత్మల సమూహముతో పోరాడుతూ ఉన్నాము మన మీదకి లేచువారు అనేకులు వారి నుంచి తప్పించువాడు ఆయనే ఆ దురాత్మల సమూహముతో పోరాడుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు గెలవగలుగుతున్నావా ఓడిపోతున్నావా గెలవాలి అని అంటే నీవు నేను ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆ సర్వాంగ కవచాన్ని నువ్వు ధరించుకోవాలి అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అందుచేతను మీరు ఆపద్దిన మందు వారిని ఎదిరించుటకు సమస్తము నెరవేర్చిన వారై నిలవబడుటకు శక్తివంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకోనుడి అని అంటున్నాడు 
ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ సర్వాంగ కవచంలో నీవు నేను ధరించుకుంటే అని అంటే మొదటిగా అంటున్నాడు నడుమునకు సత్యం అనే దట్టిని మీరు కట్టుకోవాలి అని అంటున్నాడు సత్యాన్ని నువ్వు అనుసరించి నడిచినప్పుడు ఆయనే మార్గము సత్యము జీవమై ఉన్నాడు ఐ ఆమ్ ద వే ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్ అంటున్నాడు సో ఆ సత్యమైన మార్గాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తూ సత్యమును ఒక దట్టిగా కట్టుకొని నువ్వు గనక నిలబడితే రెండవదిగా అంటున్నాడు నీతి అనే మైమర్పును తొడిగించుకో అని అంటున్నాడు నీతిని కవచముగా ఆయనే ధరించుకున్నాడని మనం యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినంలో యష్య గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయనకే నీతి అవసరమైనప్పుడు నీకు నాకు ఎంత అవసరమైనది కనుక నీతి అనే ఆ దట్టిని నీవు నేను కట్టుకోవాలి అని అంటున్నాడు మూడవదిగా అంటున్నాడు పాదములకు సమాధాన సువార్త వలన సిద్ధ మనసును జోడు తొడుక్కుని నిలవబడు అంటున్నాడు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధపాటు కలిగి ఆ యొక్క సమాధానముతో మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అసమాధానము కమ్స్ ఫ్రమ్ శాటన్ బట్ సమాధానము విల్ కమ్ ఫ్రమ్ గాడ్ నువ్వెప్పుడైతే ఆ యొక్క సమాధానాన్ని వెతికి వెంటాడుతూ ఉంటావో ఆ సమాధానము వల్ల నీవు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మలుచుపడగలుగుతావు ఇవన్నీయో కాక విశ్వాసం అనే డాను పట్టుకునుడి దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతుల గుదురు అని అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే విశ్వాసం అనే డాలు నువ్వు పట్టుకొని ఉంటావు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు నాకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు నా పక్షంగా ఉన్నాడు ఆయన నాకు అన్ని కూడా ఆయన సమయంలో నాకు ఇస్తాడు అనే విశ్వాసముతో నువ్వు ఎప్పుడైతే అడిగినవన్నీ పొంది ఉన్నావని నమ్మి విశ్వాసాన్ని ఫేత్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటావో ఆ డాలును పట్టుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి దాన్ని కూడా నువ్వు ఎదుర్కోగలుగుతావు నీవు ఒక శక్తివంతురాలుగా శక్తివంతుడిగా తయారు చేయబడతావు అని అంటున్నాడు అలాగే రక్షణ అనే శిరస్త్రాణమును మనం పెట్టుకొని ఉండాలి అని అంటున్నాడు ఒక హెల్మెట్ ఏ విధముగా మనకి బయటికి మనం బండి మీద వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందో యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పటికీ కూడా తలకి గాయం అవ్వకుండా ఏ విధముగా ఆ శిరస్త్రాణము నీకు రక్షణ ఇస్తుందో అదే విధముగా ఈ రక్షణ అనే శిరస్త్రాణమును నువ్వు కలిగి ఉన్నావా లేదా ఈ రోజున క్రీస్తులో నీవు రక్షించబడ్డావా నీ పాపాలు ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టి వాటి నుంచి నువ్వు బయటికి వచ్చి క్రీస్తుని నీవు అంగీకరించి స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన మృతుల్లో నుంచి మూడో దినాన తిరిగి లేచాడని ఆయన మాత్రమే పాపాల నుంచి నీకు విడుదలిస్తాడని క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు గలవాడు అని నమ్మి రక్షించేవబడ్డావా నీ నోటితో నువ్వు ఆయన క్రీస్తుని ఒప్పుకోగలుగుతున్నావా దేవుని వాక్యం అనే ఆత్మ ఖడ్గాన్ని ధరించుకొని అని అంటున్నాడు ఖడ్గము ఎప్పుడు నీకు ప్రొటెక్ట్ చేసే విధముగా ఉంటుంది ఆ యొక్క ఖడ్గము నిన్ను అనేకమైన దుష్ట దురాత్మల సమూహము నీ మీద దాడి చేసినప్పుడు ఆ యొక్క వాక్యం అనే ఖడ్గము నువ్వు పట్టుకొని ఉంటే వాక్యము ద్వారా ప్రతి దాంట్లో మనకి జయము కలగ చేస్తానని అంటున్నాడు ఆ విధముగా ఈ ఆత్మీయ పోరాటంలో నీకు నాకు ఈ సర్వాంగ కవచముతో టాప్ టు బాడీ అన్ని పార్ట్స్ కూడా ఒక కవచాన్ని ధరించుకొని ఉంటున్నావా లేదా ఈ రోజున ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచగలుగుతూ ఉన్నావా ఆయన మాటలో ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ఉనికి ఆయన ఒక మాట ద్వారా సమస్తాన్ని కలగ చేశాడనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన యొక్క మాటలో స్వస్థత ఉంది విడుదల ఉంది విమోచన ఉంది రక్షణ ఉంది నువ్వు ఈరోజు నీ సర్వాంగ కవచాన్ని నువ్వు ధరించుకుంటే టాప్ టు బాటమ్ అన్ని పార్ట్స్ కూడా దేవుడు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను అని అంటున్నాడు యాక్చువల్గా స్పిరిచువల్ లైఫ్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఎ లైఫ్ అన్ టు గాడ్ దేవుని కొరకు జీవించేదే ఆత్మీయ జీవితము హలలూయ అలాగే స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఆర్ స్పిరిచువల్లీ డిసర్న్డ్ ఆ డిసర్నింగ్ స్పిరిట్ ఆ వివేచన వరము నీకు దేవుడు అనుగ్రహించినప్పుడు ఎవరు ఏ విధముగా నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారో ఆ డిసర్నింగ్ స్పిరిట్ ఉంటే కానీ తెలియదు కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్పే మాటల్ని నువ్వు నమ్మటానికి వీల్లేదు ఎవరు ఏ ఆత్మతో నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఆత్మీయ స్థితిలో అనేకమైన పోరాటాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నీవు ఎవరిని ఎలాగ వాళ్ళు వచ్చి నీతో మాట్లాడుతున్నారో ఆత్మ వివేచన నీకు అవసరమైనది ఆత్మీయ వరాలతో నువ్వు నింపబడాలి అని అంటే ముందుగా ఆత్మ ఫలము ఐదు ఇరవై రెండు గలతీలు ఉన్న దాంతో నీవు నేను నింపబడాలి ప్రేమ అన్నిటినీ తాడుకుంటుంది తట్టుకుంటుంది భరిస్తుంది అది డంబాలు ఆడదు అని చెప్పి మనకి మొదటి కొరింది పదమూడో అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టముగా పౌలు భక్తులు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మ వరాలు పొందుకోవాలని కోరిక నువ్వు కలిగి ఉంటావో ముందుగా ఆత్మ ఫలముతో నువ్వు నింపబడాలి ఒక ఆరెంజ్ ఫ్రూట్లో ఏ విధముగా అయితే తొమ్మిది తొనలు ఉంటాయో అలాగా ఆ ఫలాన్ని నీవు నేను పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు ఆత్మీయ వరాలతో జ్ఞాన వాక్యము బుద్ధి వాక్యము అద్భుతాలు చేసే వరము ప్రవచన వరము అలాగే వివేచన వరము భాషల వరము భాషల తర్జుమ వరాన్ని నీకు కావాలి అని కోరుకుంటే ప్రవచన వరముతో నువ్వు నింపబడాలని కోరుకుంటే ముందుగా ఆత్మ ఫలము నీలో ఉందా నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్న విధముగా నీవు ఆత్మీయంగా ఒక వ్యక్తిని
క్రీస్తు నిన్ను క్షమించిన ప్రకారం నువ్వు ఇతరులను క్షమించగలుగుతూ ఉన్నావా క్షమాపణ అనే ఆ గుణము నీకు ఉన్నదా లేదా నీవు క్షమించబడ్డావు దేవుని దగ్గర నువ్వు ఇతరులు క్షమించగలుగుతూ ఉన్నావా ఆత్మీయ సంబంధం గురించి మనం చూస్తే ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ రిలేషన్షిప్స్ కమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అని అంటున్నాడు ఒక వ్యక్తిని నువ్వు అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టే నీ రిలేషన్షిప్ అతనితో కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ఫర్గివ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫర్గివ్నెస్ని బట్టి నీకు మరలా తిరిగి దేవుడు నిన్ను క్షమించుతాడు ఒక వ్యక్తి నీకు ఏదైనా కీడు చేసినప్పటికీ వారిని క్రీస్తు నామంలో క్షమించినప్పుడు నీవు ఎవరికైనా హాని చేసినప్పుడు నీవు దేవుల్లో క్షమించబడతావు ఆత్మీయ సంబంధము నువ్వు ఇప్పుడు ఎవరితో కలిగి ఉన్నావు దేవుని బిడ్డలతో ఆత్మ చేత అనుబంధము చేయబడిన వ్యక్తులతో నీవు రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూ చేస్తున్నావా నీవు ఆత్మీయ స్థితిలో ఎవరితో అనుసంధానమై ఉన్నావు దేవునితో అనుసంధానం అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఒక మనకున్న ఆధార్ కార్డు తీసుకువెళ్ళి బ్యాంకు కానీ లేకపోతే పాన్ కార్డు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఫోన్ మనం ఏదన్నా తీసుకున్న కొత్త సెల్ తీసుకున్న అన్నిటికీ కూడా ఆధార్ కార్డు లింకప్ చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈ రోజున నీ ఆత్మీయ అనుబంధము ఆత్మీయ సంబంధము ఎలాంటి వారితో నువ్వు కలిగి ఉంటూ ఉన్నావు ఆత్మీయ అనుబంధము లవ్ టు మ్యాన్ ఈజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ లవ్ నువ్వు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్న విధముగా ఎదుటి వ్యక్తిని కూడా ప్రేమించగలుగుతున్నావా ఆయన ఇచ్చిన టూ కమాండ్మెంట్స్లో సెకండ్ కమాండ్మెంట్ నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించు అని అంటున్నాడు ఆత్మీయ ఎదుగుదలలో సీక్ టు గ్రో ఇన్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్రే ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు వెన్ యూ ప్రే వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ యువర్ పవర్ ఇన్ ప్రేయర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ సెట్ రైట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అందుకనే ఆత్మీయ స్థితిలో నువ్వు ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి ఎదుగుతూనే ఉండాలి తప్ప కిందకు దిగజారకూడదు నువ్వు ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు అనేకమైన శ్రమలు నీకు సంభవించవచ్చు అనేకమైన వాళ్ళు నిన్ను క్రిందకి లాగవచ్చు కానీ నీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ని మాత్రం ఎప్పుడు ఆ టైంను కానీ ఆ యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని కానీ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా పోగొట్టుకోకూడదు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ మెళకువగా ఉండమని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీకు విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని మిరుంగుదున అని ప్రతి గుమ్మాన్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉన్నాడు వాడు అందుకనే ఆయన మన గురించి చింతించుచున్నానని మొదటి పేతులు ఐదు ఏడులో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేసి ఆయనలో మనం ఎదగాలని ఫలించాలని అభివృద్ధి చెంది భూమి నిర్ణయించి దాన్ని లోపరుచుకోవాలని ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ఆది కాండంలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఒక ఎబ్బేసు ప్రార్థన మన జీవితంలో ఉన్నదా నా సరిహద్దులు విశాలపరచుదేవా నీ యొక్క హస్తమును నాకు తోడుగా ఉంచు అని దేవునితో మనం గనక అడగగలిగితే దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మనల్ని ఎదిగింపచేస్తానని అంటున్నాడు ఆత్మీయ పరుగు గురించి మనం చూస్తే ఫిలిపిల్కి రాసిన పత్రిక మూడు పద్నాలుగులో క్రీస్తు ఏసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను ఈ రోజున నీ గురి ఎక్కడికి ఉంది నీ యొక్క ఆ గురి యొద్దకు పరిగెట్టే ఆ మనస్సు నీకు కలిగి ఉన్నావా ఏదో అందరూ బ్రతుకుతున్నారు నేను బ్రతుకుతున్నాను అందరూ జీవిస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ఏదో గుంపులో అలా వెళ్తా ఉన్నాను అని నువ్వు అనుకుంటే కనుక నీకు ఆ యొక్క గురి యొద్దకు నువ్వు నేను వెళ్ళలేము అందుకనే పౌలు ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆత్మీయ పరుగు గురించి చెప్తా ఉన్నాడు క్రీస్తు ఏసినందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు ఒక బహుమానం ఉంది ఆ బహుమానాన్ని నీవు నేను పొందుకోవాలని ఆశపడినప్పుడు గురి యొద్దకే ఆ గోల్ ఏదైతే ఉందో మన నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు అని అంటున్నాడు ఆ నిరీక్షణ నీకు ఈ రోజున ఏమై ఉన్నది ఆ పరలోక రాజ్యమే మన నిరీక్షణ ఈ భూమి మీద తినుము త్రాగుము సుఖించుము అనే వాటిని ప్రక్కకు పెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకుడుగా అంగీకరించిన తర్వాత ఆ గురి యొద్దకు పరుగులు పెట్టడానికి నీకు ఒక తీర్మానం తీసుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ పరుగులో నీవు ఎంతవరకు నువ్వు ముందుకు సాగగలుగుతూ ఉన్నావు జట్టి అయిన వాడు పందెపు రంగంలో ఓపికతో పరిగెట్టకపోతే ఆ యొక్క కిరీటాన్ని పొందుకోలేడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆత్మీయ పరుగు నీవు అలసిపోతూ ఉన్నావేమో దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు అలసిపోమాకు చూడండి చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం లాస్ట్ మినిట్ జవాబు వచ్చే సమయానికి ఆ ప్రార్థనని మనం ఇంకా నేను చేశాను 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 నాకు రిజల్ట్ రాలేదు కనుక జస్ట్ అవి లీవ్ ఇట్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం చాలాసార్లు బట్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ మినిట్ వేర్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ ఎ బ్లెస్సింగ్ బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్విట్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్రేయర్ వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్ యూ విల్ బి లూజింగ్ ఎ లాట్ సో యూ జస్ట్ ప్రే అండ్ లిజన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ లెట్ అస్ హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవ్రీ డే ఆయన యొక్క స్వరము వినటానికి నువ్వు ఇష్టపడితే ఆయనతో కలిసి జీవించాలని నువ్వు గనక తీర్మానం తీసుకొని ఉంటే 
ఆ గురిని మనం దేవుడు మనకు సహాయం చేసి ఆయన మనల్ని చేర్చుకుంటాను అని అంటున్నాడు ఆయన యొక్క కృపాసనం దగ్గరికి హెబ్రిల్ క్రాసన్ పత్రిక నాలుగు పదహారు ప్రకారము ప్రతిరోజు కూడా మనము ఆయన కృపాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా వెళ్ళాలి అని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మనకి ఒక ఇంద్రియ నిగ్రహములను ఆత్మనిచ్చాడు ప్రేమనిచ్చాడు శక్తినిచ్చాడు పిరికితనం గల ఆత్మ మనకి ఇవ్వలేదు ఆత్మ సంబంధమైన వాడు అన్నిటినీ వివేచించును అని మనం మొదటి కొరింది రెండో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినలో చూస్తా ఉన్నాం ఈ రోజున నీవు ఆత్మీయ సంబంధం కలిగి ఆత్మీయ సంబంధమైన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వివేచన శక్తి నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు ఏది నమ్మాలి ఏది నమ్మకూడదు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఏది చీకటి ఏది వెలుగు ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది కీడు ఏది మేలు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు ఇవంతా వివేచన శక్తి ద్వారానే వస్తుంది నువ్వు ఆత్మ సంబంధంగా లేకపోతే శరీర సంబంధంగా ఉంటే అది మరణానికి దారితీస్తుంది ఆత్మ సంబంధంగా ఉంటే నీవు అది సమాధానమును జీవమును అయి ఉంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎందో అధ్యాయం రోమిలకు రాసిన పత్రికలో చక్కగా శరీరానుసారమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఆత్మానుసారమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఏ విధముగా దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు అనేది మనకు చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఆత్మ మూలముగా నీవు ఈ రోజున కొత్తగా జన్మించావా యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఎనిమిది వరకు మనం చూస్తే ఒకడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించితేనే తప్ప దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడు అని నికోదేము అడిగినప్పుడు సెలవిస్తూ ఉన్న మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయును అని ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన రోమేలుకు రాస్తూ పౌలు భక్తుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు సో స్పిరిచువల్ లైఫ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఆరిజన్ ఇన్ ద న్యూ బర్త్ నీవు క్రొత్తగా జన్మించావా అదే పాత జీవితం నేను బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను కానీ అదే పాత జీవితంలో నేను ఉంటాను అని అంటే అది దేవునికి విరోధమైన నడక అనే విషయం తెలుసుకోవాలి ఈ రోజున నీవు క్రీస్తులో నూతన సృష్టి అయి ఉన్నావా క్రీస్తులో నీవు ఆయనను ధరించుకొని ఉన్నావా క్రీస్తు కలిగిన ఆ మనసును నువ్వు కలిగి ఉన్నావా అప్పుడు ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఆటోమేటిక్ దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహిస్తానని అంటున్నాడు క్రొత్తగా జన్మించి ఏ విధముగా ఒక శిశువు అప్పుడే పుట్టిన శిశువు ఎలా ఉంటుందో అలాగన మన జీవితం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆత్మీయతలో ఎదిగే కొలది ఆ యొక్క దారుఢ్యాన్ని పెంచుకోవటానికి ఆహారం ఏ విధంగా మనం శరీరానికి అవసరమో అదే విధముగా ఆత్మీయ ఎదుగుదలకి ప్రతిరోజు కూడా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లిజన్ అండ్ రిసీవ్ ఇట్ మొదటి పైతు రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే ఆత్మ సంబంధమైన వాడు ఎలాగుంటాడు అని అంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండునట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ళవలి నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు ఈ రోజు నా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా నీవు ఉంటూ ఉన్నావా అనేకులకి సేద తీర్చే విధముగా ఆత్మీయ ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నీవు నేను సేద తీర్చే వారముగా ఉంటున్నామా లేదా ఆత్మ సంబంధమైన బలులర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా మనల్ని దేవుడు చేశాడట ఆయన గుణాతిశైలు ప్రచురపరిచి నిమిత్తమే రాజులైన యాజక సమూహముగా ఆయన సొత్తైన ప్రజలుగా పరిశుద్ధ జనాంగముగా ప్రత్యేకింపబడిన వారుగా మీరు ఉండాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది సో మీరు సజీవమైన రాళ్ళ వలె ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు అని అంటున్నారు నువ్వు దేని మీద కట్టబడుతూ ఉన్నావు ఆత్మ సంబంధమైన వాటి మీద కట్టుకుంటే ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్తాం అదే ఈ యొక్క భూలోక సంబంధమైన వాటి మీద కట్టుకుంటే గాలి వచ్చిన ఒక తుఫాను వచ్చిన వెంటనే కూలిపోతాయి నీ నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితి బండ మీద కట్టుకుంటున్నావా ఇసుక మీద కట్టుకుంటూ ఉన్నావా ఒక పునాది రాయి అయిన క్రీస్తు మీద నీవు బిల్డప్ చేసుకోగలిగితే నీ ఆత్మీయ స్థితిలో ఎన్నిసార్లు తుఫాన్లు వచ్చినా నువ్వు నిలబడతావు ఆత్మీయ ఆహారం నీకు నాకు ఎక్కడ కలుగుతుంది అని అంటే వెన్ యూ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఫీల్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో విత్ ద ఫుడ్ ఈ యొక్క దేహానికి ఏ విధముగా మూడు సార్లు మనం భోజనం చేసి మన శరీరాన్ని పోషిస్తామో అలాగే ఆత్మీయ స్థితిలో కూడా మనకు ఆహారం అవసరం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మానుసారంగా నడవాలనుకుంటున్నావో వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ షుడ్ రీడ్ ఇట్ డైలీ నీ యొక్క సంబంధము దేవునితో ఏ విధముగా ఉంటుంది ఉదయాన్నే లెగేసి ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉంటున్నావా ఆయన పాదాల చెంత ఉదయాన్నే లేవంగానే ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉండగలుగుతున్నావా ఒక పని మీద మనం బయటకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన సహాయాన్ని కోరుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ పని సక్సెస్ అనుగ్రహించిన తర్వాత మనం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత థ్యాంక్స్ చెప్పగలుగుతూ ఉన్నావా ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పది మంది కుష్ఠరోగుల్లో ఒక కుష్ఠరోగి వచ్చి వెనక్కి వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి రక్షణ కలిగింది ఆ తొమ్మండగురు ఎక్కడా అని అనిపించుకునే విధంగా మన జీవితం ఉండటానికి వీల్లేదు ఆత్మీయ సహోదర ప్రేమ నీవు ఇతరులకి పంచగలుగుతూ ఉన్నావా నూట ముప్పై మూడవ కీర్తన 
ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట ఉండవలని యహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అని అంటున్నాడు ఆత్మీయ స్థితిలో నీ యొక్క సహోదరి సహోదరులు ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా నువ్వు కనపడని దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమిస్తావు నీ సహోదరుని ప్రేమించకపోతే అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది నీకు ఎదుటి వ్యక్తి కనపడుతున్న వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమించకలేకపోతే కనపడని దేవుణ్ణి నువ్వు ఎలాగ ప్రేమిస్తావు దట్స్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ గాడ్ టుడే టు యూ ఆత్మ సంబంధమైన ఆ యొక్క గృహముగా నువ్వు ఆత్మీయల్ని చేర్చుకునే విధముగా ఉంటూ ఉందా నీ గృహము నేను టూ థౌజండ్ టూలో రక్షణ పొందిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫైవ్ జూలై టెన్త్న నేను బ్యాప్టిజం తీసుకొని ఉన్నాను ఆ తర్వాత నుంచి నా ఆత్మీయ స్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే చాలామంది దైవజనులు నా గృహంలోనికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తూ వెళ్ళటం నేను చూశాను చాలాసార్లు నేను ఒక ధూపాన్ని దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగాలని ఒక పట్టుదల నేను కలిగి ప్రార్థించినప్పుడు అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు నా గృహంలోనికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి వెళుతూ వచ్చేవారు ఇప్పటికీ కూడా ఆత్మీయ స్థితిలో నేను ఎదగాలి అనే పట్టుదల కలిగి నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది ఆత్మీయ సహోదరి సహోదరులు ఆత్మీయ జీవితములో నాకు ఎదగటానికి ఒక బలాన్ని ఇచ్చే విధముగా ఒక సపోర్ట్ మనకి ఆత్మీయ స్థితిలో బలము అవసరమైనది ఆత్మీయ బలము నీకు ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే నీ గురించి ప్రార్థన చేసే విజ్ఞాపన చేసే ఒక విజ్ఞాపనకర్తగా నీ దైవజనుడు కానీ దైవజనురాలు కానీ నీకు అవసరమై ఉన్నది ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు వారు చెప్పిన పనిని నువ్వు చేయగలిగితే ఒక ఉత్తమమైన స్థితిలోకి ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి నిన్ను నన్ను దేవుడు తీసుకెళ్ళటానికి చూస్తూ ఉన్నాడు లోపడటంలోనే ఉంది ఆశీర్వాదం నువ్వు ఆత్మీయ అహముతో గనక ఉంటే గనక నాకు వరాలు ఉన్నాయి నేను ఫలించాను కనుక నాకు తిరుగులేదు అని చెప్పేసేసి ఆత్మీయ ఆ గర్వముతో గనక ఉంటే స్పిరిచువల్ ప్రైడ్తో ఉంటే నెక్స్ట్ సీజన్లో డౌన్ఫాల్ అనేది చూడాల్సి వస్తుంది కనుక నువ్వు ఎంత ఎదుగుతున్నావో అంత ఒదిగి ఉండి వండినప్పుడు ఆ ఒదిగినప్పుడు దేవుడు మనల్ని మరలా ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి నడిపిస్తూ ఉంటాడు నాకేం పర్వాలేదు నేను ఐఎమ్ ఓకే అని అనుకున్నప్పుడే అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు నీవు నిల్చున్నావని తలంచుకొని చూ పడికిపోకుడునట్లుగా జాగ్రత్త వహించు అని అంటున్నాడు నేను బాగానే ఉన్నాను ఆత్మీయంగా అని అనుకొని గర్వించినప్పుడు తర్వాత స్టెప్లో డౌన్ఫాల్ అనేది మనం చూస్తాం అందుకనే ఆత్మీయ స్థితిలో ఎల్లప్పుడూ మనం తగ్గించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఉన్నత పిలుపుకు కలిగిన బహుమానమును నీకు నాకు అనుగ్రహించాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఆత్మీయ స్థితిలో ఒక మెచ్యూరిటీ నీకు నాకు రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆ పరిపక్వతలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా కృంగిపోవు ఎటువంటి గాలి తుఫాన్లు నిన్ను కొడుతూ ఉన్నా నీవు కృంగిపోవాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే నీకు ఆత్మీయ మెచ్యూరిటీ ఆల్రెడీ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆత్మీయతలో పేదరికము అనేది నీకు కలిగి ఉంటే నీవు కృంగిపోయే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతావు అందుకని అంటున్నాడు ద ల్యాక్ ఆఫ్ సెన్సివిటీ టు ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఏ పావర్టీ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ దేర్ రైజెస్ సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ యొక్క ఆత్మీయ పేదరికంలో ఉంటావో నీ యొక్క మనోనేత్రాలు మూసుకుపోతూ ఉంటాయి అంటే వెన్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ విల్ బి అనేబుల్ టు గ్రాస్ప్ ఇట్ ఆ యొక్క ఆత్మీయ పేదరికంలో నుంచి నువ్వు బయటకు రావాలి అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందో నువ్వు గుర్తెరుగునట్లుగా అనుదినము ఆయన యొక్క పాదాల చెంతకు నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీలో ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ పావర్టీ అని ఆ యొక్క ఆత్మీయ అజ్ఞానంలో నుంచి దేవుడు నిన్ను బయటకు తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు ఆ పేదరికంలో నుంచి నిన్ను నేను బయటకు తీసుకొస్తానని అంటున్నాడు నాకేం తెలియదు నేనేం చేయలేను అని అనుకోవాల్సిన పని లేదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని నువ్వు చదువుతూ ఉంటావో దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవునితో మనం ఎలా మాట్లాడతామంటే ప్రార్థన ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంటాము ఒక రెసిప్రోకల్ సిచ్యువేషన్ మనకి దేవునికి మధ్యలో ఉండాలి ఆయనకి ఆయనకి మనకి మధ్య గోడగా ఉన్నది దాన్ని ఆయన ఉభయల్ని ఏకం చేయటానికి ఆ మధ్య గోడను ఆయన పడగొట్టేశాడు ఇప్పుడు నువ్వు తండ్రితో మమేకమవునట్లుగా క్రీస్తులో నీవు మమేకమైనట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిన్ను కమ్ముకున్నప్పుడు ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవిగలవాడు వినునుగాక అని అంటున్నాడు నువ్వు ఈరోజు నువ్వు వినగలుగుతున్నావు ఆ దేవుని ఏం మాట సెలవిస్తా ఉన్నాడు నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని నువ్వు కాపాడుకోగలుగుతున్నావా ఆ డాలును నువ్వు పట్టుకోనగలుగుతూ ఉన్నావా సర్వాంగ కవచముతో నీవు నేను నింపబడినప్పుడు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే ఆ గొప్ప మేలు ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదము మన నిరీక్షణ మనల్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా కాపాడుతూనే ఉంటుంది తిరుము త్రాగుము సుఖించుము అనుకుంటూ లోకానుసారమైన మనుష్యులతో మనం సహవాసం చేయటానికి వీల్లేదు ఆత్మానుసారమైన మనుషులు ఆత్మ విషయం మీదే మనసు ఉంచుతారు ఆత్మీయతలో నువ్వు ఎదగాలని ఒక పట్టుదల ఉన్నప్పుడు నీతో సహవాసం చేసేవారిని బట్టే నీ ఆత్మీయ స్థితి ఎదగటమా తగ్గిపోవటం అనేది ఉంటుంది 
నువ్వెప్పుడు కూడా ఎదగాలి అన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ సన్నిధికి అనేక మంది దైవజనులు తీ దేవుడు తీసుకొని వస్తూ ఉంటాడు అనేక మంది నీ గృహంలోని పంపిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని నీవు ఆ ఆత్మీయ మాట వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటే కనుక నీ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నేను నేను వినను అని చెప్పి కనుక నీ హృదయాన్ని కాఠిన్యం చేసుకుంటే ఎవరు ఏమి చేయలేరు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక దైవజనుడు వచ్చి నీకు ఒక హెచ్చరిక ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకొని దేవా నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను ఆ దైవజనుడు ద్వారా నాతో మాట్లాడావు నా తాను ప్రవక్తను పంపించి దావీదిని గద్దించినప్పుడు దావీది యాభై ఒకటి కీర్తన రాసి పశ్చాత్తాపడ్డాడు ఈ రోజు నన్ను నిన్ను ఎవరైనా గద్దిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదగటానికి అని నువ్వు నేను తెలుసుకోవాలి తప్ప వాళ్ళ మీద నీవు సనుగుడు గొనుగుడుతో వ్యతిరేకమైన మాటలతో నీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకునే విధముగా నీవు నేను ఉండటానికి వీల్లేదు ఆత్మీయ పోరాటములో అనేకమైన వాటిల్లో మనకు జయాన్ని అనుగ్రహించడానికి రెండు పద్నాలుగు రెండో కొరిందల అంటున్నాడు జయోచామతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా కానీ మన నోట ఆయన స్థుతి ఉండాలి అని కోరుకుంటా ఉన్నాడు స్థుతించుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరం అని అంటున్నాడు ఆత్మీయతలో నువ్వు ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పగలుగుతున్నావా దేవునికి నీకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి నేను సరిచేసి బాగు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సనుగుడుతో గొణుగుడుతో వ్యతిరేకమైన మాటలు ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే కోల్పోతావు నష్టపోతావు కనుక నీకు ఎవరైనా ఒక మంచి మాట చెబుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మంచి వేలో సరిచేసుకోవాలని సవరించుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు జనములు నీకు స్వాస్థ్యముకు అనుగ్రహిస్తాను అని అంటున్నాడు భయపడనక్కర్లేదు దేవుడు ఆయన అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదం నీ కొరకు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా సంసిద్ధంగానే ఉంది అని తెలుసుకో జనములను చూసి నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు మనుషులు పెట్టే నిందలకు నువ్వు భయపడవద్దు అని అంటున్నాడు మనుషులు అనేక రీతుల్లో నిందలు మన మీద మోపుతూ ఉంటారు నువ్వు ఏది చేసినా కూడా మేలు చేసినా కూడా వాళ్ళు నిందలు మోపుతూనే ఉంటారు ఈరోజు నువ్వు మేలు చేసినప్పుడు నిన్ను పొగుడుతారు నీకు ఏదైనా ఇతరుల జీవితంలో ఏదైనా నష్టపోతే నిన్ను బట్టే వాళ్ళు నష్టపోయానని మాట్లాడుతూ ఉన్నారేమో దేవుడు అంటున్నాడు దాని గురించి నువ్వు పట్టించుకోవద్దు నువ్వు మేలు చేస్తూ వెళ్ళు ఒకనొక రోజున వాళ్ళ జీవితంలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిన తర్వాత నిన్ను వెతుక్కుంటూ వాళ్లే వస్తారు సో ఈ రోజున ఒక మేలు చేసేవారముగా కీడు నుంచి తప్పించేవారముగా కీడు నుంచి మనం తప్పించుకుంటూ అనేకుల్ని తప్పించేవారముగా ఒక అగ్నిలో నుంచి కొన్ని ఆత్మలు లాగినట్లుగా సువార్తను ప్రకటించగలుగుతున్నావా నువ్వు ఆత్మీయతలో నేను ఎదిగాను నేను ఒక్కదాన్నే ఎదిగితే సరిపోతుంది అనుకుంటే పొరపాటు నీతో పాటు అనేకులు నువ్వు రక్షించే విధముగా ఉండాలి నాకు తెలిసిన ఒక దైవజనుడు అందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేయటం నేను ఆ తెల్లవారుజాము లెగిసి చూసినా ప్రార్థనలోనే ఉంటారు అర్ధరాత్రి పూట చూస్తే అప్పుడు ప్రార్థనలోనే ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శక్తి అంటే ఆత్మీయ బలము త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ గాడ్ యూ విల్ బి ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫిల్ విత్ ద స్ట్రెంగ్త్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆత్మీయ బలాన్ని నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు దేన్నన్న జయించడానికి ఆ సర్వాంగ కవచంతో నువ్వు నింపబడినప్పుడు దేన్నన్నా నీవు ఆత్మీయ స్థితిలో ఎదుర్కోవటానికి సంసిద్ధంగా ఉండగలుగుతావు కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ నమ్మకమైన ప్రే పరలోక తండ్రి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభా ఈ రోజున ఆత్మీయ పోరాటం గురించి మరి మాట్లాడారు మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఏ విధముగా మేము నడిపించుకోవాలో మాట్లాడారు ప్రభా నీకే స్తోత్రాలు మేము ఆత్మ వరాలతో నింపబడాలి అని అంటే ముందుగా ఆత్మ ఫలముతో నింపబడాలని మీరు మాట్లాడారు తండ్రి ఎప్పుడైతే మాలో ఆత్మ ఫలము ఇతరులకు కనపరుస్తామో ఖచ్చితంగా ఇతరులు కూడా ఆత్మీయతలో ఎదుగుతూ ఫలిస్తారు తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు ఈరోజు నేను కృంగిపోయి ఉన్నప్పుడు నీ యొక్క ఆత్మ బలముతో నన్ను నింపటానికి వాక్యం అనే పాల దగ్గరికి నాయన అపేక్షించి వస్తూ ఉన్నాం తండ్రి మీకే స్తోత్రాలు ఎంతో స్పష్టముగా మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకు నీకు వందరాలు సర్వాంగ కవచంతో మమ్మల్ని నింపినందుకు మీకే స్తోత్రాలు సత్యమనే దట్టితో నీతి అనే మైమరుపుతో సమాధానం అనే సిద్ధపాటు కలిగిన జోడుతో వాక్యం అనే ఖడ్గముతో రక్షణ అనే శిరస్త్రాణంతో విశ్వాసం అనే డాలు పట్టుకొని దుష్టుడు వేసిన అగ్నివాణాల్ని ఆర్పుటకు శక్తివంతులవునట్లుగా మాతో మీరు మాట్లాడిన విధానం కొరకు మీకు స్తోత్రాలు మీరు ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ప్రభా అయ్యా మేము ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుటకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాను ఇప్పుడు వరకు చాలా సమయాన్ని నష్టపోయాను వేస్ట్ చేశాను నన్ను దయతో క్షమించండి ప్రభా ఇక మీదటైనా నీ ఆత్మ బలము పొందుకొని సూర కార్యములు మా ద్వారా చేయుటకు మీరునైనా ఏ విధముగా తండ్రి మమ్మల్ని ఆయుధపరుస్తున్నారో ఆ విధముగా మీకు సహకరించేవారముగా నాయన ఇదిగో ఆ యొక్క సర్వాంగ కవచముతో మేము అన్నిటినీ జయించుటకు శక్తిని మాకు దయచేస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు మా బలహీనతల వైపు చూడక బలవంతుడైన ఏసు వైపు చూస్తూ మేము పరుగును తుదుముట్టించడానికి మా
కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి అనేక మంది బిడలు సఫర్ అవుతూ ఉండగా వారి నేను ప్రభావం మీరు ముట్టి బాగు చేయమని స్వస్థపరచమని అడుగుచున్నాను ఎవరెవరికి ఏ ఏ వ్యాధులతో బాధపడుతూ ఉన్నారో కష్టంలో ఉన్నారో నష్టంలో ఉన్నారో వ్యాధుల్లో ఉన్నారో ఆ యొక్క నాయన కన్నీరులో ఉన్నారో వారికి విడుదల దయచేయండి ప్రభావం మీరు పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత విడుదల రక్షణ విమోచన ఉందని సెలవిచ్చారు మీకు వందనాలు మీరు మాట మాత్రం సెలవిస్తే చాలు దాని ప్రకారం జరుగుతుంది కనుక మీకు వందనాలని వాక్ను పంపించి బాగు చేయమని అడుగుతున్నాను మా అవిధేయతలు మరణించండి మా యొక్క నాయన సంకటాన్ని కుదర్చండి ప్రభావం ఈ గృపతో మమ్మల్ని ఆవరించి నడిపించి మాయం పొందమని మాకు ముందుగా మీరు వెళుతూ మార్గాన్ని సరళం చేసి అనేకమైన వాటిల్లో మాకు జయాన్ని ఇచ్చి నడిపించమని ఏసుక్రీస్తు నా మమ్మల్ని ప్రార్థించి అడిగి వెక్కుని పొంది నమ్మ నమ్ముచున్నాము తండ్రి ఆమె